thì à, kính thưa cô bác anh chị em thì à, hôm nay mà gặp gỡ ba người tại vì thời kỳ này cuối rồi quý vị đà nhiều chiến chót rồi cho nên đức thầy dục thức chúng ta là đời cùng tu gấp thực thi đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non hoặc thương bổn đạo như con muốn cho bổn đạo lòng son ghi lời hay hoặc là bây giờ lão lại thúc đà đưa qua bến giác dân ca tới nhà vị mà còn ghét kẻ ca không gây tình cảm để già nhập thi thì à, kính thưa cho cô bác anh chị em để liên tục chương trình chú bảy sẽ gặp gỡ cô bác anh chị em mình thì cũng à, một giờ đồng hồ rồi chúng ta sẽ có cúng ha thì à, để liên tục chương trình chú bảy bước ra diễn đàn mời cô bác cổ vũ nghĩa tuyệt cho chú bảy một trang vỗ tay và xin kính mời chú bảy Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ lễ kính đức thầy. Kính thưa cầu hai cùng với tất cả các anh chị đại diện trong gia tộc. Kính thưa chị ba đại diện trong gia đình cũng như chủ sự của ngài tránh lễ kỷ niệm đáo lễ hàng năm cho thân phụ và hiền mẫu. Mình kính thưa các bậc lão thành, thưa cô bác cùng toàn thể anh chị em. Thì à, nãy giờ trong thời gian cũng à, gần 2 tiếng đồng hồ rồi cô bác cho mình theo dõi qua sự trình bày của hai ông mừng đầu tiên là ông mười nghĩa rồi kế đó tới chú mười loan thì à, ở dưới nãy giờ à, nghe anh em đồ à, nghe đạo rất là sai xưa à, hai vị đồng đạo tới đây à, trình bày vừa thiên cơ vừa đạo lý tức là chừng nào bổn đạo hiểu thông thiên cơ đạo lý để lòng mới thôi thì à, một lần nữa à, xin phép à, thay mặt cho tất cả anh em chú bác Tức là xin hỏi uh, chú Mười năm nay chú Mười nhiêu tuổi rồi chú Mười? Nhiêu? 75 ha không? Ở dưới mình đón cũng ngay ha Thì uh, thưa quý vị uh, Một cái bực tiền bối ngày xưa đã uh, Bước vào khuôn khổ của đạo đức rất là sớm Và mãi đến ngày hôm nay mà chú vẫn còn cái trí thông minh sáng suốt Phải nói tôi tôi bái phục chú cái trí nhớ phải nói rất là siêu siêu đẳng nãy giờ mấy anh em ở thuốc nốt nói uh, chú mười ông năm nay ông uh, bảy mấy gần 80 tuổi rồi nhưng mà giáo lý của đức thầy đó nãy giờ ông đọc đó là không sót một chữ nào không thiếu một câu rồi lại ông nghiên cứu luôn cả tất cả các kinh sách của thánh hiền nãy giờ ông nói trong uh, trung dung lượng ngữ mạnh tử trong tứ thơ ngũ kinh gì của đức phật có đầy đủ hết với cô bác cho nên mình thấy đó phải nói là cái trí nhớ của ổng là phải nói là siêu sao chứ không phải là chuyện tầm thường Một cái bực lão thành giờ này đó cô bác chúng ta đôi khi đó niệm Phật mà mình còn khi nhớ khi quên Còn ổng niệm Pháp mà nãy giờ ông nói đó là cả 40 phút rồi mà cô bác anh chị em mình thấy không Phải nói là nhớ từ cái lời Châu Tiến Ngọc của Đức Thầy với hay nữa đó, Cái tiếng của ổng đó phải nói còn rất là siêu đẳng Cái tiếng của ổng còn rất là tốt mà đâu đó rất là chững chạc với cô bác anh chị em Vậy bây giờ ở đây đó mặc dù ở xa xứ đạo chú mười này con biết là ở bên khu đó Bên khu mà ngày nay người ta không có gọi khu nữa mà gọi ca Hồi đó là danh từ mà chữ khu đồ này kia đó là bỏ qua bên này Bị cũng có đi lên trên núi hỏi chị ở đâu nói cho tôi trong khu ba nói vậy là anh ở trong khu tôi đó. Cho nên sau này đó mới đổi lại cái danh từ là ca K1, K2, K3 chứ không còn nói khu 2, khu 3 nữa Hồi đó lên tới vô thiên tế đó cái ông chú này ổng hỏi cái cô kia hỏi cho chị ở đâu nói tôi trong khu ba nó rồi hỏi lại anh ở đâu ạ à? nói tôi cũng trong khu ba nói vậy là anh ở trong khu tôi á ông kia ông trợn mắt nó tại ở tôi trong khu chị hay nó không phải tôi anh chung khu bởi vì hai người đồng ở khu ba người nào cũng mở trong khu ba cho quý cô bác hồi đó ở khu hai khu ba là phú thành phú thọ đó đi vô tới khu 18, khu 9, khu 12 cho nên á, sau này á, do cái câu chuyện đó mà mới đổi lại thành ca Gọi là K1, K2, K3 chứ không có còn kêu khu 1, khu 2, khu 3 nữa Cho nên á, chú là ở Mỹ ở bên khu 3, khu 4, khu 5 bển mà lại chạy xe qua tới bên đây Cái tuổi già lẽ ra tuổi này là bị trở về lo niệm Phật đó quý cô bác anh chị em Nhưng mà vẫn còn sáng suốt còn nghiên cứu về giáo lý của Đức Phật Đức Thầy phải nói là có điều phải nói là siêu quý cô bác Cái tuổi trẻ như con mà bây giờ là nó đã quên bớt quên bớt rất là nhiều luôn mà chú bây giờ chú còn học hỏi tìm mẫu có đề tài nào con thấy chú cũng nói những cái ý những cái lời văn những cái trong giáo lý của đức thầy phải nói rất là hay phải nói là con bái phục với cô bác 
trong thời kỳ ngày xưa mặc dù có không biết nhưng mà ông bắt hai tho hồi đó ông đi ra tới ngoài miền trung luôn ông cũng là có vực siêu sao của tín đồ phật giáo hòa hảo ngày xưa là một tín đồ ngoan đạo nữa là mình tấm gương nhưng mà khi thế hệ đó đã đi qua rồi ngày nay còn tất cả các chú che cằn phải cho măng mọc thì hôm nay đó mấy chú cũng đáng làm cái tấm gương sáng cho đàn con cháu mai sau lắm đó quý cô bác mà thôi bây giờ đó con đó, thời gian sau này con chỉ xin cô bác anh chị em mình ba chục phút thôi bởi vì nãy giờ đó là gần một tiếng rưỡi hơn một tiếng rưỡi đồng hồ rồi đầu tiên đó là con dự định cho cái ông trưởng lão này ông tới nói chuyện trước tức là ông chú mười loan nhưng mà tại vì ông đi qua hơi trễ cho nên ông mười nghĩa ông tới trước cho nên cho ông mười nghĩa ông nói trước đó thì hai vừa qua là hai sư huynh tôi đã gặp gỡ cùng cô bác anh chị em mình đã nạo vừa xong hết rồi bây giờ còn tôi sao cùng tôi dắt nước tốt nữa rồi phải không vì nãy giờ hai ông rồi thiên cơ đạo lý gì có đủ hết trơn rồi nhưng mà đức thầy nói bài ra thiên lý thì héo giòn mà giấu trong tim ốc và lòng son chẳng đành trải qua một cuộc sỏi sành trung ương hòa hợp mới đành lòng đây hoàn cầu trái đất chuyển xây gớm ghê cho chúng thôi thay mua ngàn ngày nay thì đạo đức chẳng màn nhưng mà rồi sau dẫu có tiền ngàn cũng khó mua ngày nay mặc dù đạo đức đó người ta không có thèm suy nghĩ không có để ý tới nhưng mà sau này thầy nói ta bây giờ tu niệm tầm thường trôi sách cái áo đi ra cầu nguyện từ thiện lai ra gì đó nhưng mà sao danh thể xạ hương khắp chốn đó quý cô bác cho nên nó tạo cái phước cái đức ngày nay người ta thấy không có gì nhưng mà đức thầy cho biết quý cô bác anh chị em mình phước đức quý hơn bạc vàng những người bạc ác giàu sang ít gì chi bằng ăn ở nhu mì trọng cha yêu chúa kính gì người trên hiếu trung lòng chớ dỗ quên sống lo chọn đạo là thác lên thiên đài vậy thì ở đây đó gia đình của chị ba mặc dù ở xa xứ đạo nhưng tổ chức cái ngày lễ kỷ niệm như thế này của bác mình thấy không nãy giờ rất là đặc biệt cô bác anh chị em mình ở xa gần đến đây để giúp sức cho gia đình của chị lo tròn câu hiếu nghĩa mặc dù ở đây đó hồi đó anh ba ảnh đã ra đi nhưng mà ra đi không biết bây giờ ảnh sống còn như thế nào nhưng mà chị đó ngăn giọt lệ sầu mẹ quá con câu để nuôi đàn con thơ dạy giờ đây tất cả các cháu trong gia đình đâu đó đã được cái cuộc sống hạnh phúc và ấm êm hiện giờ đó còn chưa biết ông cha mình là ở tại nơi đâu cha ít nói nhìn thương con nhiều lắm còn mẹ âm thầm vất vả hy sinh ngày sau con lập gia đình có con mới biết được ân tình của mẹ cha đến cái ngày mà cô bác chúng ta dưỡng tử phương tri phụ mẫu ân có con cô bác chúng ta thương lo cho con mới biết được cái ân tình cao cả của hai đấng ân điệp đó là công ơn của cha mẹ quý cô bác anh chị em vậy thì hàng ngày đó cô bác chúng ta lo cho cha mẹ ấm lành bằng cái phương diện thể xác ở thế gian đó chẳng qua là cái tiểu hiếu của cuộc đời mà thôi còn mà cô bác chúng ta phát tâm giác ngộ lo tu đó để mình cầu cho dông linh cha mẹ được siêu thoát cái đó mới gọi là đại hiếu lo cho cha mẹ ấm lành ấy là tiểu hiếu lòng lành thế gian đó tu cầu cha mẹ tây phan ấy là đại hiếu ngàn vàng khó so cho nên mình cầu nguyện cho dông linh được siêu thoát cái đó mới là một cái đạo hiếu cuối cùng gọi là xuất thế gian mà đức thầy cho biết là nhỏ to lời lẽ chớ quên ráng mà nguyện giái đặng đền ở sông ba già ba tánh đâu đâu nghe lời ta chỉ về cầu tại gia mình làm cái người tại gia cư sĩ học phật tu nhân vừa đền đáp tứ đại trọng ân mà vừa làm tròn cái bổn phận trách nhiệm đối với hai đấng ân điện tức là cha mẹ cây có tội mới mọc mầm xanh lá nước có nguồn mới bể rộng sông sâu con người có ở nơi đâu có cha có mẹ rồi sao mới có mình vậy thì bây giờ ngài tránh lễ kỷ niệm như thế này cô bác chúng ta cúng chay cho ông bà tổ tiên cha mẹ chẳng những ông bà cũ quyền thất tổ vui mừng ở nơi cõi chính suối mà còn làm một cái tấm gương dài lâu cho con cháu mai sau nếu mình hiếu thảo mẹ cha thì con hiếu lại với ta khác gì nếu mình ăn ở vô nghị đừng mong con hiếu làm gì uổng công cho nên ngày nay mình báo đáp cho cha mẹ mà được trọn vẹn ân tình thì ngày sau con cháu nó sẽ lấy cái mực thước đó tiếp trước ông bà làm đức cả thì ngày nay con cháu ráng lo tu phải không cho nên làm con hiếu tảo lo tròn bất nhân bất nghĩa con mình noi theo cuộc đời là sợ dây leo nhân nào quả nấy đừng gieo quả sầu cho nên cái nhân nào là cái quả nấy thôi nếu mình cúng kiến với cha mẹ mình mình lo chọn cái ân tình thì sau này đó chắc ăn con mình nó sẽ làm đứa con hiếu thảo nó lo chọn ân tình đối với mình 
Vậy thì hôm nay đó gia đình của chị Ba đã tổ chức cái ngày lễ trọng thể xuất phát từ tấm lòng hiếu kính và làm đúng với lời dạy của Đức Thầy là cháu con báo hiếu theo nhà Phật, cha mẹ qua đời thủ lễ trai. Do lẽ đó mà cô bác anh chị em mình xa gần nhận được lời mời trực tiếp hoặc gián tiếp đã đem tâm lành đến đây để hiệp tâm cùng với bụi nguyên thân tộc. Cái điều này đó, gia đình không có dùng cái lời lẽ ngôn ngữ nào để tán thái ca ngợi được việc làm cao cả của toàn thể quý cô bác anh chị em. Vậy thì giờ đây đó, vừa qua cô bác anh chị em mình đã theo dõi qua cái sự trình bày của chú Mười. Qua sự trình bày của anh Mười, nói về cuộc đời đã nhiều rồi. Hôm nay đó, tôi sửa sạn lên đây để tôi nói chuyện, không biết lấy cái đề tài nào để trình bày cùng cô bác anh chị em. Bởi vì nãy giờ hai ông nói hết trơn rồi còn nữa đâu nói. Rồi bỗng nhiên lên nói cái cô dĩa cô đọc cái bài hiến thân sải khó. Tức là một cái trách nhiệm thiêng liêng cao cả của Đức Thầy ta xuống đời nhầm lúc nạn eo nên phải bị kẻ không kinh bỉ Cho nên phải chịu trăm cai ngàn đắng ở trong đó quý cô bác Nhất là bốn câu sau cùng Thận tớ sát phàm tớ sẽ dưng Cúng dường cho Phật Phật đành ưng Dù cho phải chịu ngàn cai đắng cũng nguyện đạo màu sẽ chấn hơn Vậy thì bây giờ trên bước đường trưng kiên khổ khó của Đức Quỳnh Giáo Chủ đó Đôi khi Ngài phải tất tiến lên mà than thở Dướng nghiệp trần mê hay bởi ai Tâm can tỳ phế thận đá hoài Hay gì sanh chúng còn lao lý Nguyện uống cho đời Chén thuốc cay Nguyện uống cho đời chén thuốc cay Hay là ta chịu khổ khổ cho bá tánh quý cô bác Thân khùng điểm vắng khóc thầm Cửa mình cũng nhớ giấc nằm nào an Từ nãy cách biệt xa nhà Ai người tấm đạo đừng toan phụ thầy Giữa chừng đờn nở đứt dây chưa vui buổi hiệp bỗng thầy lại xa Tỉnh say trong giấc mộng quá Mơ màng cũng tưởng như ta bên mình Tuy là hữu ảnh vô hình Chớ dẫn lòng tưởng sân tình đạo đó lên Vậy thì bây giờ cô bác chúng ta biết đó Đức thầy mình là một cái người Đã hoàn toàn chứng đắc được đạo quả rồi Cảnh an nhàn của người liễu đạo muôn ngày vô sự Lấm sạch phàm tâm sao chẳng ngồi nữa ngôi vị hưởng quả bồ đề trường thọ mà còn lén lội xuống chốn hồng trần vẫn chịu cảnh chế khác ấy gì thương bắt tính tới hồi tái quà vì thầy thương mình mà thương quá sức nên ta bệnh rỉnh quyết độ đời cho đến chung thân nếu thế gian còn chỗ mê tánh thì ta chẳng ăn vui cực lạc hay là thân ta dường thể như lương cứu dân chẳng nệ nắng xương lắm đầu sáu trăng thầy tới giải giàu quyết lòng tiền bá đậu màu mà thôi vậy thì bây giờ đó Thầy còn nợ nần với mình Cho nên Ngài mới tái kiếp trở lại đây Đặng mà chịu những cái sự gian lao khổ khó Đặng mà quyết làm sao Đưa cho mình về cái cảnh Tây Phương Cực lạc Thì lúc đó Ngài mới trọn vẹn quý cô bác anh chị em Nếu chừng nào khai thông nền đại đạo Đuốt từ bi gội khắp cả nhân gian Và bể trầm lưng khô cạn Sáu đàn tăng sĩ mới trở về nơi thanh tịnh Cho nên cô bác chúng ta đọc lại đó Ngày xưa sau khi mà Đức Thầy xuống á, là tại Bạc Liêu đó gặp ông bác Thị Cao Triều Lợi Ông chị bệnh cho Đức Thầy mà không lấy tiền thuốc Lúc đó đó Đức Thầy cảm tạ cho ông Đức Thầy mới cho biết là nợ cùng bách tính hỡi còn dương Vì nợ với mình cho nên Thầy mới tái kết trở lại đây Dương dấn trong dòng cương tỏ ấy lòng nào mà chẳng sót thương chung Bao giờ đạo pháp ta thông đạt mới quyết cứu nhân sinh cảnh não đục Phải không? Cảm ơn ông tặng thuốc Tây Phương Khâu giúp bần tăng khúc đoạn trường Thầy thương mình mà đứt ruột Đoạn trường là đứt ruột Chữ khâu là nhờ ông bác sĩ cao chiều lợi Giá lợi dùng cái khúc ruột đoạn trường này Quý cô bác anh chị em Cho nên hồi lúc mà đất thầy đó Bị người Pháp nó đưa đi từ ở Bên Tổ Đình đó Là dài ngày mùng 1 tháng 4 năm Canh Thình Đến ngày gầm tháng 4 năm Canh Thình đó Lúc đó đó cái người Pháp nó đâu có tin tưởng Đức Thầy mình làm cái bực siêu nhân Mà Thầy nói bởi sự thường của bực siêu nhân Dầu gian lao giả sắc chẳng sờn Miễn sanh chúng thông đường giải thoát cơn dông tố Mịt mờ bụi cát chẳng nao lòng của đấng từ bi Thầy không có nao lòng núng giả gì trơn Mà Ngài còn cho đó là cái ơn nữa Nhờ ơn mọn mà giúp thêm chí cả Miệng nhích môi đầy văn tao nhã hạ bút thần thơ đã đề khai Khó làm cho hiền thánh lung lai mà chỉ tưới nước dung thân cây quý thôi Cho nên Đức Thầy nói chịu cay đắng tu hành mới giỏi Hay là việc khó khăn lắm lúc khôi hài Cái việc khó khăn đối với, với Thầy đó, lắm lúc cũng như trò cười hài kịch vậy đó 
ấy cũng bởi thài lai ông tạo ông nhồi quả cho người hành đạo có lúc nguy nàng có thối chí cùng trăng thôi cho nên lúc đó nó nói đức thầy mới có hơn lớp tư mà làm gì mà viết được cái quyển sáng giảng dày như thế này cái đó là do thi sĩ diệt châu với mấy ông khác giả khác lúc đó nó nói nếu mà thật sự ông viết cái quyển sáng giảng tại sao đét đây ông làm ơn đó ông viết lại cái bài xa mà mà tức cảnh tại đây cho tôi đức thầy ngài đó trước thằng tây tên là ba rim lúc đó nó coi coi xa cách tín đồ bức cái tình mà xa cách thầy trò như thế đó có thầy có nao lòng núng chí hay không có phải thật sự đức thầy là cái người viết ra cái quyển sấm giảng đó hay không quý cô bác thầy nói miệng nhít môi đầy văn tao nhã hạ bút thần thơ đã đề khai đức thầy ngài viết lên cái thánh phẩm tên là sa đét xe rồ săn dục chạy bãi đương đến khuất dạng mà tình thương náo nức trong ba tánh chớ nên bực tức vì nạn tai vừa mới dấn dương thôi trốn liên đài bát ngát mùi hương nhờ chỗ ấy mới thi công đức nhờ có nó đưa ngài đi chỗ này chỗ kia nhờ chỗ đó đó mà cái đạo mới được ban rãi khắp nơi nơi cho nên đức thầy nó càng đi càng biết càng đi càng biết nhiều nơi càng đem chân lý tuyệt vời phổ thông không có làm sao mà nó chẳng đứng được cho nên cái đạo pháp của đức phật ra đời đó nó y gan như dòng suối từ trên cao mà chảy xuống như vậy nếu ai cố tình lấy cái đập mà chặn ngang đó cô bác chúng ta thấy chặn chỗ này nó cũng chảy chỗ kia mà chặn chỗ kia nó cũng tuôn xuống chỗ nọ cho nên thầy nó suối tiền thánh đổ ra cuồn cuộn tràn ruộng lòng gieo giống mới nên kẻ vô tình chẳng có trí bền phải xa ngã theo nơi mộng ảo giấc mộng vàng đang truyền đại đạo cảnh vô sanh lòng bảo mà mê à, cho nên ở đây đó đức thầy ngài đó cuộc giải đời ta lắm công trình làm chẳng chọn ủ thầy một kiếp bây giờ đó cuộc đời thầy đó bài giải hết trơn rồi đó quý cô bác nào là thiên cơ nào là đạo lý đồ đó bài cho cô bác anh chị em chúng ta biết hết rồi đó mà nếu bây giờ đó cô bác chúng ta có đủ lòng tin thì giờ này cô bác chúng ta gắng cố gắng lo hành đạo thầy nói ráng trì tâm tưởng niệm canh thâu nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp bởi vì việc biến chuyển thiên cơ rất gấp khuyên chúng sanh hãy ráng tu hành cầu linh hồn cho được giảng sanh đây chỉ rõ đường đi đường đi nước bước vậy thì bây giờ cái đường đi nước bước thầy đã chỉ dạy dạy tận tường chẳng chút nào sai rồi cổ nhân tức để phân bài đường chân nẻo tránh là âu ai ráng tập bây giờ đó mình nghe anh em tu sĩ giảng viên trình bày về thiên cơ về đạo lý đâu đó hết trơn rồi đời cùng còn chẳng mấy năm khắp trong các nước thay nằm bằng non cha thì chẳng thấy mặt con vợ thì chồng chẳng được còn tại gia gì đủ thứ rồi nào là thầy diễn tả cái cảnh đó còn một cuộc kiêu manh dành xé khắp hoàn cầu ó ré một nơi dòm xem châu ngọc chiều mơ sau đời không sớm tách rời cõi mê để đến việc thảm thê mà thê thảm mắt thàm trần tường lãm bi ai cũng đồng cốt dục hoài thai nên ta gắng sức mặt mày miệt mài giải khuyên thơ với phú thần tiên giáng bút bởi cơ trời đã đà thúc minh lực không tu chừng khổ cũng ưng mà tu hành là gặp cảnh vui mừng tội thai Thấy không? tu hành là gặp cảnh vui mừng tội thái vậy thì bây giờ đó ở thế gian này đó người ta đang đau buồn sầu khổ nửa dòng trái đất hiện bây giờ đang bị thất nghiệp cô bác anh chị em mình thấy đó người nào rồi nấy méo mặt méo mại trơn phải không rõ ràng bây giờ công ty thì bây giờ không có đơn hàng đang sửa sản giải thể công nhân thì bị thất nghiệp công trình thì bị ngưng trễ bây giờ chỉ còn có công quả với công phu mình là ngon hơn hết hàng ngày mình lo làm công quả nè chứ mình lo mình công phu hàng ngày mình lo mình công phu là đặc biệt phải không quý cô bác anh chị em mình qua cái thứ ba nữa còn cái công nữa là công tác từ thiện công tác này không có ế nè phải không vậy thì bây giờ nó thưa quý cô bác thầy nói nè ai biết nghe thì sớm liệu to liệu to là lo trước á để đến việc như người thất nghiệp phải quy căn cùng nhau hội hiệp ráng mau trơn mới kịp đậu màu sớm với chiều gắn trí nguyện cầu thì sẽ được tò trướng tò trương dựa kê bây giờ chúng sanh như thể như gà thất thế bây giờ làm ăn cái gì cũng tiêu cho quý cô bác anh chị em mình hồi nãy đó anh mười nghĩa anh nhắc đó từ rài trần hạ lợi danh tôi bây giờ làm danh làm lợi làm nhiều thì chết lớn làm ít thì chết ít mà không làm thì cũng chết cái nào cũng tiêu cho con cái thầy kêu mình đó quý cô bác anh chị em mình phải cần kiểm soát sáng lo làm ăn và lo tu hiền chân chất vậy thì bây giờ đó hàng ngày mình nghe theo lời của đức thầy đó mình vừa cần kiểm soát sáng lo làm ăn vừa lo tu hiền chân chất bờ cổ dưỡng lặng thân ta mấy ông quốc gia mạnh giàu mình ta mới ấm phải không vậy thì bây giờ đức quỳnh giáo chủ đó ngày xưa đó ngày đó 
nguyên hai giai là gánh nặng non sông cùng một luật một ngài khai đạo đặng mà cứu đời ngài lập đảng đặng mà cứu quốc ngày xưa trong thời kỳ pháp thuộc đức quỳnh giáo chủ ngài mới hiệu triệu tất cả con tim đứng lên thù giặc pháp làm người phải trả bởi tham quân cái gì thù giặc pháp làm người phải trả người tới câu gì trừ tham quân bởi quá hung tàn nước mất đâu thể ngồi an mượn gom lê lý đi dẹp ta quân thù vậy thì bây giờ đó phải cởi cái ấp thống trị bờ cổ dưỡng lặng thân ta mới yên mà vậy thì bây giờ đó một ngàn năm đó mà bị đô hộ giặc vào nên đạo không phát triển 80 năm đô hộ giặc pháp nên đạo không được phát triển thì ngày nay đối với tín đồ phật giáo hòa hảo lúc nào cũng đền đáp trong phương diện tứ đại trọng ân làm cho dân giàu nước mạnh cho xã hội công bằng văn minh và đi tiến tới cái ngày sau cùng như hồi nãy đó chú mời ông nhắc đó mãn chờ trong bá tánh thẳng thơi để rồi khắp bốn biển liên giấy liên dây hòa hảo hay là ước mơ thế giới lân hòa hảo nhà phật con tiên hé miệng cười lạnh lùng mây bạc bị luồn dông cũng bởi quá yêu giống lạc hồng cay đắng xỉm dèm thân lão triệu rồi miễn đời thảnh tị hết cuồng ngông ta bước bước đường gặp nẻo trong mà không nản chí với nao lòng để rồi dắt nhiều nhân loại câu quyền bí bủa đức dạy đời rãn á đâu vậy thì bây giờ nó hồng cần cảnh khổ siết bao khuyên trong lê thứ bước vào đường tu giờ này cô bác anh chị em mình gắng cố gắng đó thầy nó tu kiếp kiếp nếu không quá trễ đó hay là mau 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 là hai cái gấp gấp rồi mà còn kiếp kiếp đây là nó còn gấp gấp thêm cái nữa mau mau và kiếp kiếp chuyên cần chúng sanh còn có lập thân hộ này vậy bây giờ hồi nãy đó ông mừ hai ông mừ ông nói bị cuộc đời nó đang tiến tới cô bác anh chị em chúng ta kế bên thì thôi bây giờ mình gắng cố gắng đó tháng giêng tháng hai anh ba anh tư năm sáu bảy tám tháng chín đồ này kia đó mình đâu có gấp đâu mà từ bắt vào bước vào mùa đông sắp sửa tới gần tết cho ta nói gấp tết phải không vậy thì bây giờ hãy mà gấp rồi là cô bác anh chị em mình nó không phải nói gấp là mình làm ẩu nha làm gấp chứ không phải làm ẩu nha người ta kêu mình gấp căn nhà đó trong vòng đó là 30 ngày mình gấp cho xong cái bắt đầu lúc đó đó mình thấy vậy mình không có đột không đẻo không có vô ngàm gì hết mà đóng tác không là dài bữa là tiêu à hỏi sao hả à? gió đưa thì cội cây rung phương xa có giặc là thung dung đặng nào rồi thầy nói nó mắt nhìn ngoại quốc thảm thê nam ban cảnh khổ cũng kề bên tay luyện nhau cho nên mình ở đây đó làm gấp không phải là làm ẩu mà làm gấp tức là cô bác chúng ta làm kỹ lưỡng chậm chạp không bỏ thời gian hồi đó bây giờ mình niệm phật nó cúng xong mình niệm phật nó theo cái sức của mình thôi ngồi có 15 phút có hai chục phút rồi phải không lúc đó mình niệm còn lai gai phải không ai mà niệm phật không gờ thì là được phật mời về tây phương đó còn ai niệm phật lương ương thì là cũng được diêm vương ông mời đó niệm xuyên thì ông cũng mời về bên kia mà nếu mà niệm mà không hỏng xuyên thì ông cũng dính về bên đây có cái ông này ngày hôm kia ngày hôm kia này ông uống rượu quý cô bác ông ở bên bên vĩnh kim mà, mà gì bển đại thích ông gọi điện qua tôi ông nói tôi gần ở bên bển tôi qua tôi biết mười dương ông tư lăn với đại thích đủ chân mà bây giờ tôi về thành phố rồi hôm rồi tôi xin số điện thoại của mấy ông đó đó chú bảy ơi bây giờ tôi còn rượu chè be bét quá rồi bây giờ tính sao đây chú bảy tôi nói bây giờ đó con còn uống rượu nhưng mà bây giờ đó con bây giờ đó con làm ơn nó là con phóng qua bây giờ con lo con tu trước đi nó bây giờ tu tu cúng lại nhưng mà còn lai gai chút đỉnh được không chú bảy tôi nói tao nói mày làm lạnh lạnh thay vì đó, đứa em nó hỏi tôi nó nói bây giờ đó mặc dù đó là hàng ngày tôi có cúng lại nhưng mà bạn bè nó có rượu rồi mình có uống chút đỉnh đó còn đỡ đỡ chế được không chú bảy không lẽ bây giờ mình nó không được nó bỏ cúng cái trách liền tôi nó thôi kệ con uống uống mà về con cũng cúng đồ này kia nghe thay vì nó uống mà về nó quậy vợ với quậy con nó phá làng phá sớm mà bây giờ nó uống về mà nó cúng nó đỡ hơn cái nó không cúng thôi bây giờ thầy nói dạy khuyên những kẻ gì đó cô á dạy khuyên những kẻ ngổ ngang biết câu lục tự dình đàn tứ ân phải không tới chừng nói với nó nó nói vậy chú bảy thấy là bước đi từ nấc mà chú bảy dẫn lên kiểu này đó có thể con đi được thôi chú bảy mà ngạc con cái bây giờ đó con mà con bỏ rượu luôn đó mấy bạn nó nói con hèn lắm tôi mới nói với nó tôi nói bỏ rượu không phải là hèn nhưng mà tôi sợ cái tiếng kèn đó ma thì thấy người ta chết rồi mình uống rượu mình biết trước sau mình cũng chết cho nên nó sợ 
Bỏ rượu không phải tôi hèn mà vì tôi sợ tiếng kèn đó ma Tôi đây đâu phải là già nhưng mà tôi sợ vô nhà thương điên Bị uống huyết rồi nó đảo điên tâm trí rồi người ta đưa vô cái bệnh viện tâm thần Bỏ rượu tôi sẽ hết riêng Vợ con thương mến mà của tiền khỏi hao Phải không? Ai mà bỏ rượu rồi vợ con thương mến mà của tiền khỏi hao nữa Bỏ rượu tôi hết bệnh đau Thân tâm là được khỏe Siết bao vui dày Khỏi cảnh con vợ la gậy Gia đình hạnh phúc đông đầy Đông đầy yêu thương Khỏi phiền đến ông Diêm Dương Ăn chai niệm Phật đặng theo ông Di Đạt 